Die Geschichte von Lola Weipert, ihr Weg im Umgang mit einem Brusttumor und der Diagnose ADHS. Lola Weipert, die bekannte Moderatorin von Radio- und Fernsehsendungen, ist in den Augen der Öffentlichkeit zu einem Symbol für Stärke und Entschlossenheit geworden. Doch als sie bekannt gab, dass bei ihr ein Tumor in der Brust entdeckt worden war, löste dies große Besorgnis bei ihren Fans und Followern aus. Der Tumor wurde bei einer routinemäßigen medizinischen Untersuchung entdeckt, und obwohl er zunächst als gutartig eingestuft wurde, führte seine schnelle Entwicklung dazu, dass die Ärzte beschlossen, eine Biopsie durchzuführen, um sicher zu gehen. Ein Brusttumor ist eines der ernsthaften medizinischen Probleme, mit denen viele Frauen konfrontiert sind. Ein Tumor kann auf verschiedene Krankheiten hinweisen, von gutartigen wie einem Fibroadenom bis hin zu bösartigen wie Brustkrebs. Die Sorgen und Ängste, die Lola durchmacht, spiegeln nicht nur ihre persönlichen Befürchtungen wider, sondern auch die Gefühle von Millionen anderer Frauen weltweit, die mit ähnlichen Problemen konfrontiert sind. Dieser Tumor begann klein und fast unauffällig, hat sich jedoch in letzter Zeit erheblich vergrößert, was ihre Besorgnis und die der Ärzte verstärkte. Das Wachstum des Tumors führte zur Entscheidung, eine Biopsie durchzuführen. Dies ist ein medizinisches Verfahren, bei dem eine kleine Probe des Tumors entnommen wird, um sie unter dem Mikroskop zu untersuchen. Dieses Verfahren hilft dabei festzustellen, ob der Tumor gutartig oder bösartig ist, und ermöglicht die Entwicklung geeigneter Behandlungspläne. Lola hat diesen Prozess offen geteilt, in der Hoffnung, dass ihre Follower die Bedeutung der persönlichen Gesundheitsvorsorge und regelmäßiger Untersuchungen erkennen. Einige Monate bevor der Tumor in ihrer Brust entdeckt wurde, hatte Lola Weipert öffentlich bekannt gegeben, dass bei ihr eine Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätsstörung, ADHS, diagnostiziert worden war. Dies war keine leichte Entscheidung, insbesondere für eine Person des öffentlichen Lebens wie sie. ADHS, das häufig als eine bei Kindern verbreitete Erkrankung bekannt ist, kann auch Erwachsene betreffen und viele Herausforderungen im Alltag mit sich bringen. Für Lola war die Konfrontation mit dieser Erkrankung nicht nur eine persönliche Herausforderung, sondern auch ein wichtiger Schritt auf ihrem Weg zur Selbstwahrnehmung und Selbstakzeptanz. Als Lola die ADHS-Diagnose erhielt, bedeutete dies einen Wendepunkt in ihrem Leben. Zuvor hatte sie viele Jahre lang das Gefühl, anders zu sein, und hatte Schwierigkeiten, ihre Emotionen zu kontrollieren und ihre Gedanken zu ordnen. Die Symptome von ADHS wie Konzentrationsschwierigkeiten, Ablenkbarkeit und Probleme bei der Organisation ihrer Arbeit bereiteten ihr sowohl im Privatleben als auch in ihrer Karriere erhebliche Schwierigkeiten. Durch das Teilen ihrer ADHS-Diagnose wollte Lola nicht nur über die Schwierigkeiten sprechen, die sie durchgemacht hatte, sondern auch eine wichtige Botschaft an andere senden, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen. Sie betonte, dass das Verstehen und Akzeptieren des eigenen Selbst der erste Schritt ist, um jede Schwierigkeit zu überwinden. In der modernen Welt, in der der Druck durch Arbeit und Gesellschaft immer größer wird, können sich viele Menschen überwältigt und außer Kontrolle fühlen. Lolas Offenheit in Bezug auf ADHS hat vielen Menschen geholfen zu erkennen, dass sie nicht allein sind und dass es Möglichkeiten gibt, mit diesen Schwierigkeiten umzugehen und sie zu überwinden. Eine der bewundernswertesten Eigenschaften von Lola Weipert ist ihre Fähigkeit, Optimismus und Durchhaltevermögen zu bewahren, während sie schwierige Herausforderungen im Leben meistert. Als sie mit ernsthaften gesundheitlichen Problemen wie einem Tumor in der Brust und der Diagnose von ADHS konfrontiert wurde, entschied sich Lola nicht nur dafür, diese einfach zu akzeptieren, sondern ihnen mit einer positiven und starken Haltung zu begegnen. Dies ist nicht nur ihre Art, 
mit persönlichen Schwierigkeiten umzugehen, sondern auch eine Botschaft, die sie an die Gemeinschaft senden möchte, um diejenigen zu inspirieren, die sich in ähnlichen Situationen befinden. Lola durchlebte nicht nur ihre eigenen Schwierigkeiten, sondern teilte ihre Erfahrungen auch offen und ehrlich mit der Öffentlichkeit. Als sie die Entdeckung eines Tumors in ihrer Brust bekannt gab, erhielt sie immense Unterstützung von Fans und Freunden. Diese Ermutigungen waren nicht nur tröstlich, sondern wurden zu einer positiven Energiequelle, die Lola stärkte und ihr half, im Kampf um ihre Gesundheit standhaft zu bleiben. Sie erkannte, dass die Kraft der Gemeinschaft und die Verbindung zwischen Menschen einen großen Unterschied in den schwierigsten Zeiten ausmachen können. In ihren Mitteilungen scheut Lola nicht davor zurück, negative Gefühle wie Angst oder Sorgen zu thematisieren, Gefühle, die jeder bei einer besorgniserregenden Diagnose durchleben kann. Stattdessen entscheidet sie sich dafür, ihnen offen gegenüberzutreten und ermutigt andere, es genauso zu tun. Sie erinnert daran, wie wichtig es ist, auf die eigene Gesundheit zu achten, regelmäßige Untersuchungen durchzuführen und auf den eigenen Körper zu hören. Sie betont, dass es nicht nur eine persönliche Verantwortung ist, die Gesundheit zu schützen, sondern auch ein Ausdruck wahrer Selbstliebe. Lolas Optimismus zeigt sich auch in der Art und Weise, wie sie mit der ADHS-Diagnose umgeht. Anstatt dies als Last zu sehen, hat sie es als Chance genutzt, sich selbst besser zu verstehen und Wege zu finden, ihr Leben besser zu managen. Sie zögert nicht, die Schwierigkeiten zu teilen, die sie durchlebt hat, vergisst jedoch nicht zu betonen, wie wichtig es ist, Unterstützung und Behandlung zu suchen. Ihre Offenheit und Aufrichtigkeit haben vielen Menschen geholfen zu erkennen, dass sie ebenfalls Herausforderungen im Leben meistern können. Lola hat ihre Bekanntheit genutzt, um die Menschen dazu aufzurufen, mehr auf ihre Gesundheit zu achten. Sie betont, dass die frühzeitige Erkennung gesundheitlicher Probleme Leben retten kann und dass niemand die Anzeichen von Unregelmäßigkeiten im eigenen Körper ignorieren sollte. Sie fordert alle auf, sich Zeit für regelmäßige Gesundheitschecks zu nehmen und offen mit Ärzten über jegliche Bedenken zu sprechen. Der Tumor, den Lola in ihrer Brust entdeckte, könnte zwar gutartig sein, aber sie lässt Vorsicht walten. Sie weiß, dass Warten und Hoffen keine guten Strategien sind, wenn es um Gesundheit geht. Stattdessen hat sie sofort gehandelt, sich einer Behandlung und einer Biopsie unterzogen, um sicherzustellen, dass sie alles tut, um ihre Gesundheit zu schützen. Durch das Teilen ihrer Reise hat sie viele andere dazu inspiriert, es ihr gleich zu tun. Die Tatsache, dass Lola ihre ADHS-Diagnose öffentlich gemacht hat, ist auch ein Aufruf an die Menschen, auf ihre psychische Gesundheit zu achten. Sie betont, dass die psychische Gesundheit ebenso wichtig ist wie die körperliche Gesundheit und dass niemand sich schämen oder fürchten sollte, Hilfe in Anspruch zu nehmen. ADHS kann das tägliche Leben stark beeinflussen, aber mit der richtigen Unterstützung können Betroffene lernen, damit umzugehen und ein erfülltes Leben zu führen.